നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ബ്രീത്തിംഗ് ഫോർ എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ് അസസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ലെറ്റസ്റ്റ് സസസിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായി നോക്കി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കൂ റീസൺ ഫോർ ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ആൽവിയോളൈ ടു ബ്ലഡ് ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അത് ശരിയാണ് അല്ലെ അതൊരു കാരണമാണ് ഇനി നോക്കൂ ആസ് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളൈ ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ തിൻ നമ്മള് ഈ ആൽവിയോളയും ബ്ലഡ് വെസൽസും പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗ്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വോൾ ഭയങ്കര തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ ഡിഫ്യൂഷന് ഒരു കാരണമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളയില് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ബ്ലഡില് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് ആൽവിയയില് ആൽവിയോളയില് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദി ഒബ്സർവ് ദി ടു റിയാക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ റിയാക്ഷൻ വൺ സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് എന്താണത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ് റൈസ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എനർജി ദൻ റിയാക്ഷൻ ടു സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ ടു എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്നു ക്ലോറോഫിലിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വരുന്നത് ഇത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് അല്ലെ റിയാക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ സെല്യുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് സെല്യുലാർ റെസ്പിറേഷൻ സെല്യുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദി പ്രോസസ് ഒക്കോറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിമൽസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ എ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ റിയാക്ഷൻ വൺ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ അനിമൽസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ടു ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ആണ് റിയാക്ഷൻ ടു ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനില് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നു അല്ലെ ഓക്സിജൻ വന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി
hemoglobin release oxygen dayum carbon dioxide ne transportation le hemoglobin pradhana petta role vahikkunathu ini namukku previous year question papers nokka aadithe chodyam nokku analyze the given terms related to human respiratory system and answer the questions idu nokkiṭa thaayath thannatta chodyangalukku uttaram ezhudanaanu parayunathu tidal volume vital capacity emphysema the first question what is an indicator of the strength of the muscles in the thoracic cavity thoracic cavity le muscles inde strength ine soojipikkuna oru indicator edana naan soojikkunnathu adhaayathu ee oru measurement eduthu kaiyale thoracic cavity le muscles strong aano allayo ennullu namukku manasilaakkanayittu sadikkunu adhaayathana vital capacity aanu alle vital capacity nokki kaiyale namukku thoracic muscles thoracic cavity ile muscles strong aano allayo ennullathu ariyanayittu sadikkunnundu then next nokku how does a and b differ each other a and b nu thannulla vyathyasam endana a nu parayunda tidal tidal volume aanu tidal volume nu parney nyale nammal normal breathing inde samayathu ullilekku edukkugeyum porathekku vidugeyum cheyina vayu inde allengil air inde alav aanu ennal vital capacity nu parney nyale endana vital capacity nu parney nyale nammal maximum air ullilekku eduthu forcefully adine expel cheyumbol porathekku povunna aa air inde alav aanu മനസ്സിലായോ ഇനി ബിയും സിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൗ ഈസ് ബി ആൻഡ് സി റിലേറ്റഡ് ബിയും സിയും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എംഫിസീമ ആണ് എംഫിസീമ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെ ഈ എംഫിസീമ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് എംഫിസീമ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും നോർമൽ അളവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് തൊറാസിക് കാവിറ്റിയിലെ മസിൽസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെഷർമെന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അത് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി ആണ് ദെൻ ടൈഡൽ വോളിയും വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് ടൈഡൽ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന എയറിന്റെ അളവാണ് എന്നാൽ വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പ്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഓർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിന്റെ അളവാണ് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എംഫിസീമയും വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചത് അതെന്താണ് എംഫിസീമ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വൈറ്റൽ കാപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ഒരുപാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലല്ല അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത രോഗം ഏതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലാതെ വരുന്ന രോഗം ഏതാണ് എന്നാണ് അപ്പോ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കാരണം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിരോസ്പീറോസിസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ത്രോംബോസിസ് ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ എംഫിസീമ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് സ്മോക്കിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് മൂലമല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എംഫിസീമയാണ് complete the table related to cellular respiration by comparing the data in column a and b a um b um thamile compare edittu ee vittu poya bhagam okke fill cheyanaanu parayunnathu ed endumayi bandhapettu varunnathana cellular respiration um ay relative edu varuna question aanu glycolysis koduttunde ennal ivide eda process ennu koduttilla mitochondrial vechu nadakkuna cellular respiration um ay bandhapettu varuna process edaanu അതെ ക്രേബ് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക ക്രേബ് സൈക്കിൾ ആണ് വരിക ക്രേബ് സൈക്കിൾ ആണ് വരിക ക്രേബ് സൈക്കിൾ എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണെങ്കിലോ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് ഇനി 
ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ക്രേബ് സൈക്കിൾ എത്ര ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് ഇനി ഡി ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ടി പി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രേബ് സൈക്കിളിൽ എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളോസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ പൈറുവിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പൈറുവിക് ആസിഡ് വരും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട് എ ടി പിയും വരുന്നുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രേബ് സൈക്കിൾ ആണ് പ്രോസസ് എന്താണ് ക്രേബ് സൈക്കിൾ ആണ് പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ക്രേബ് സൈക്കിളിലെ ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പൈറുവിക് ആസിഡും എ ടി പിയുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓഡ് വൺ ആൻഡ് മെൻഷൻ ദി കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എംഫസീമ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് യുറേമിയ ലങ് ക്യാൻസർ ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഓഡ് വൺ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഫീച്ചർ എഴുതണം ഇതിലേതാണ് ഓഡ് വൺ യുറേമിയ ആണ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് യുറേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യുറേമിയ ആണ് ഓഡ് വൺ യുറേമിയ ആണ് കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഫീച്ചർ ആണല്ലോ എഴുതാൻ പറയുന്നത് കോമൺ ഫീച്ചർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നോസ്ട്രിൽ ദൻ എ ബി സി ഡി ആൽവിയോളസ് അപ്പോ നോസ്ട്രിൽ മുതൽ ആൽവിയോളസ് വരെയുള്ള ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നോസ്ട്രിൽസ് എങ്ങോട്ടേക്കാ തുറക്കുന്നത് നേസൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെ നേസൽ ക്യാവിറ്റി പിന്നീട് ട്രക്കിയയിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ട്രക്കിയ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ബ്രോങ്കസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ബ്രോങ്കസും ലെങ്സിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ലെങ്സിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ബ്രോങ്കിയോൾസും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആൽവിയോളയിലാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് ബി ട്രക്കിയ സി ബ്രോങ്കസ് ആൻഡ് ഡി ബ്രോങ്കിയോൾ കംപ്ലീറ്റ് ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു റെസ്പിറേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റേറ്റിൽ വരിക സബ്സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും എനർജി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഓക്സിജൻ വരും എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അല്ലെ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് വരും ഓക്സിജൻ വരും അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നുള്ളത് എയുടെ സ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തോ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളതും എയുടെയോ ബിയുടെയോ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ എന്തൊക്കെയാ വരിക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡും വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പിയുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ വാട്ടറും വരും മുപ്പത് എ ടി പിയും വരും കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാട്ടർ എന്നുള്ളതും മുപ്പത് എ ടി പി എന്നുള്ളതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം രണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്നതാണല്ലോ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ അത് എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു സിയും ഡിയും ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് വരുന്നു വാട്ടറും എ ടി പിയും വരുന്നു തേർട്ടി എ ടി പി ആണ് ടോട്ടൽ സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ ഈസ്റ്റ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഡാഷ് ആൽക്കഹോൾ
ribs ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് expression സമയത്ത് ribs താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ lower എന്നാൽ inspiration സമയത്ത് rise ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങുന്നു നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിബ്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതും ലോവർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് കാവിറ്റി വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് കാവിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് കാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസസ് ഇനി എക്സ്പിറേഷൻ സമയത്ത് എയർ പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്തോ എൻഡേഴ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ബ്രീത്തിംഗ് ഫോർ എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്ലാസ്സുകൾ തീർത്തു ലെറ്റസ് എസ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ